programming in 8051 microcontroller. What is meant by embedded C? Namkar yavuna conventional C language. Adho namal embedded sthali use symbol adhna parana peyrana embedded C programming. This embedded C programming ne korem advantages sundu. Abayana arthu parayamona. First point ana embedded C enna parayana adhu high level language jalla. One low level language is one mid level language. One mid level is one hybrid language. One high level language is one low level language. That is one low level language. That is one mixture of the embedded C language. We are going to use embedded C language in 85% of the EC language. That is why we handle this. अदै बोलते हैं डी बगे चाहिए ना मैं लाख आयत नहीं हूँ अदौ वाले रे उपयोग करी हूँ अर्थात आना एम्बेडर सी इन्हें पढ़ाई ना दो बाकी उल्ला एम्बेडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना बेस्ट कोर्स चंगुड़ी सेफ आन पिन है एम्बेडर सी इलाम वाले कोड चाहिए ना नहीं अर्थात आ कोडिंग इन्हें पढ़ाई � मात्रा में ला मार्केट चले उल्ला अत्यावश्यक कंबाइलेशन से ऐल्ला नम्बरे ये एम्बेडर सी ने अदर सपोर्ट एंड ये तो क्या है ना नम्बरे एम्बेडर सी डे एडवांस एजेंसी ने बनाई हुई है इनी ऐंदा आने से रिक्यूम ई सी लैंग्वेज हम एम्बेडर सी लैंग्वेज समझो डिफरेंस डिफरेंस ने बनाई ह standardized, well-structured, well-defined language. So, in this high-level C language, we don't have to apply all the embeds in this language. We don't have to apply a few portions, we don't have to apply a few portions. We don't have to apply a few subsets. We don't have to apply a few subsets. That's why we have to apply embedded C programming. That's why embedded C programming is a subset of High level language C. रण्डा मतलब वो ही था ना। नम्बर C level, नम्बर high level language आये C, अदु नम्बर कंबेलेस यहाँ use किन्द use ये रण्डा कंबेलर आना। ऐनाल embedded C इल्ल नम्बर use ये रण्डा cross कंबेलर आना। ऐन्दा आने कंबेलरम cross कंबेलरम तमरो difference। कंबेलर ऐन्दा पार नेट नंगे ले। Source code and machine code and source code in the machine code like convert to you know our day source code and machine code or a OS on our can and I'm gonna come better than the yes and not cross come better than the case lit source code work in the base in the room or OS them machine go to work say and the better or always a base learn our case run on a cross compiler and we can see you say in the compiler Embedded seal use ayat itu cross compiler mana. Ini adalah nama kita embedded seal le orang korang sekarang ini le. Pasti pun nana keyboard. Keyboard ini apa yang kita ni le? Nama le C programming le. Nama le variables nama le type sih ibu. Cela variables. Tambah cela names nuar ayat nama kita. Ada language le reserve nana. For example le int. Alangkah char, float, void. Idenya lah pertiga ke meaning ni. Idenya ana keywords yang mana beri ni. Selim, adanya keywords ni apa beri ni? Hembarat selim adanya keywords ni apa beri ni? Next one ana identifiers. Identifiers ni orang yang dah nama kita korang mana beri. Ayat for example po, ipo board, apo number of board si equal to three, alingi number of pen equal to four. Ingat tadi variables, ini variables ane ndu, ini variables ane, nama lalane selfa define jenah variables ane ndu, identifiers ane beri ane. C ilm, M bader C ilm, adane identifiers ane jenah beri ane. Arta ane storage class, storage class ane beri ane tu nengi le. Oje variable consider ane nengi le, a variable de lifetime, a bade udangunno, ane kani kena dana storage class ane beri ane. Nampar embedded C le totally naal storage class ni. Adilah first one nana auto. Ipo nampar C programming type je ane erat 
ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചില സംഭവത്തിനായി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻറ്റു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റു വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഈ വേരിയബിൾസ് എല്ലാം ആ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ആ ബ്രാക്കറ്റ് തീരുന്നതോടെ എന്തെയും അത് അതിൻ്റെ ആ സ്കോപ്പ് അവസാനിക്കും അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് അതിന് സ്കോപ്പില്ല അതായത് ഒരു ആക്ച്വൽ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞ ഓട്ടോ സ്കോപ്പുള്ള വേരിയബിൾസിൻ്റെ എല്ലാം അതിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓരോരോ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമാണ് പുറത്തോട്ടില്ല അതാണ് ഓട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഓട്ടോ എന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഓൾ വേരിയബിൾസ് ആർ ഓട്ടോ ന സെക്കൻഡ് മണി ഇസ് ദ രജിസ്റ്റർ നമ്മുടെ ഓട്ടോയ്ക്ക് ഓട്ടോയുടെ സ്കോപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രജിസ്റ്ററിനും ഉള്ളത് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഫങ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ പക്ഷെ ആകെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയണത് ചില വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡിൽ അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യം വരും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സി പി യുവിൻ്റെ മെമ്മറി ഹയ്യാറിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ രജിസ്റ്ററിന് നോർമൽ മെമ്മറി സ്പേസിനൊക്കെ എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി ആ സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വേണ്ട കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില വേരിയബിൾസിനെ രജിസ്റ്റർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേരിയബിൾസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അതാണ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിളിന് മുമ്പിൽ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ കേസിൽ ഓട്ടോ എൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തോ നഷ്ടപ്പെടും പക്ഷെ ആ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഫങ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്തൊരില്ല അതിൻ്റെ വാല്യൂ നഷ്ടപ്പെടില്ല അതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സ്റ്റേൺ എക്സ്റ്റേൺ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സി പ്രോഗ്രാമിങ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണ നേരത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ ഈ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ എല്ലാം പുറത്ത് നമ്മളൊരു വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാമിലുള്ള എല്ലാ ഫങ്ഷൻസിനും എല്ലാ ഫയൽസിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ വേരിയബിളിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സൽ ആക്സസ് സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ആണെന്ത് എക്സ്റ്റേൺ ഒരു വേരിയബിളിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേൺ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ആക്സസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് പോസിബിളോ ഇനി ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ എംബട്ടർ സീലും അതേപോലെ തന്നെ സീലും ഉള്ള കുറച്ച് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് സൈനഡ് ചാർ സൈൻ ഇല്ലാത്ത ചാർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഓൾഡ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് വിത്ത് റേഞ്ച് സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വന്ന് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എയ്റ്റ് ബിറ്റാണ് സോ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ആണ് അതിന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന വാല്യൂ കിട്ടിയേക്കണം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം സി പ്രോഗ്രാമുകൾ കൗണ്ടേഴ്സ് ഇതെല്ലാം കൗണ്ടേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഉള്ളിയാണ് നമ്മൾ അൺസൈനഡ് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളതിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബൈ ഡിഫോൾട്ട് വെക്കേണ്ടത് സൈൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും സൈൻഡ് ആയിട്ട് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കൗണ്ടർ ഒരു കൗണ്ടറിന് നമ്മൾ അൺസൈനഡ് കൗണ്ടർ എന്ന് കൊടുത്തു സൈൻഡ് കൗണ്ടർ എന്ന് കൊടുത്തു നമുക്കറിയാം കൗണ്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് വൺ ടു ത്രീ പോസിറ്റീവ് വാലൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളതിനെ സൈനഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും അത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസിനുള്ള സ്പേസും കൂടിയും ആ വേരിയബിളിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ആ സി പി എന്ത് പറ്റും മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ആവശ്യമില്ലാതെ കുറേ സ്പേസ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ സ്പേസ് എന്തോ വേസ്റ്റേജ് അടക്കും ഈ വേസ്റ്റേജ് നടക്കാതിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സൈൻഡ് അല്ല വയ്ക്കേണ്ടത് അൺസൈൻഡ് എന്ന് പ്രത്യേകം എഴുതി വയ്ക്കണം അതായത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് സൈൻഡ് ആണ് നമ്മളതിന് അൺസൈൻഡ് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സ്പേസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടി ലാഭിക്കാൻ പറ്റും എഫിഷ്യൻസി കൂട്
ഇതിനെ ഒരു സ്ട്രിങ് ആയി നമ്മൾ മാറ്റി സ്ട്രിങ് ആയി മാറ്റം എന്ത് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് അത് തന്നെ ഒരു ഡബിൾ കോട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്യണം അതാണ് താഴെ കൊടുത്തേക്കണേ അൺസൈനഡ് ചാർ നമ്പർ ബ്രാക്കറ്റ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എ ബി സി ഡി ഇനി നമ്മൾ ഫോറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇസഡ് ലെസ് ആൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇസഡ് പ്ലസ് 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 പി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഇസഡ് ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയണത് ഇസഡിന്റെ വാല്യൂസ് സീറോ മുതൽ പത്ത് വരെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് സീറോ ആവണ നേരത്ത് ഈ സ്ട്രിങ്ങിലെ ഫസ്റ്റ് ഇലവൻ്റ് ആയ സീറോ അതിൻ്റെ ആസ്കി വാല്യൂ അടിക്കുവും പി സോറോ അടിക്കുവും ഇനി ഈവൻ ഇസ് അഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ത് പറ്റും സെക്കൻഡ് വാല്യൂ ആയ വണ്ണിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസും വെൻ ഇസ് അഡ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഈ സ്ട്രിങ്ങിലെ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ ആയ ഡിൻ്റെ ആസ്കി വാല്യൂ അടിക്കുവും പി സീറോ എന്ന പോഡിലേക്ക് പോകും ഇതാണ് നമ്മുടെ സി പ്രോഗ്രാം യൂസിങ് അൺസൈനഡ് ചാറ് നൗ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സൈനഡ് ചാറ് സൈനഡ് ചാറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണതാണ് സൈനഡ് ചാറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് സ്പേസ് ഉണ്ട് അത് ഈക്വലി നെഗറ്റീവ് പാർട്ടിലോട്ടും പോസിറ്റീവ് പാർട്ടിലോട്ടും പോയപ്പോൾ വി ഗെറ്റ് മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇതാണ് സൈൻഡ് ചാറ് സൈൻഡ് ചാറിൻ്റെ ഡാറ്റ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സൈൻഡ് ചാറ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി വൺ സി പ്രോഗ്രാം ടു സെൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ഓഫ് മൈനസ് ഫോർ ടു പ്ലസ് ഫോർ ടു ഫോർ ടു പി വൺ പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ടിലേക്ക് മൈനസ് ഫോർ ടു പ്ലസ് ഫോർ ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോഗ്രാം എടുത്താൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് പ്ലസ് വൺ സ്ലാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് രജിസ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഡോട്ട് എച്ച് കൊടുത്തു നമ്മുടെ ലൈബ്രറി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ വേർഡ് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കി നമുക്ക് വേണ്ട ആ റേഞ്ച് അതായത് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ആക്കി എഴുതി അതായത് മൈ നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ സീറോ വൺ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ആൻഡ് മൈനസ് ഫോർ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഓരോ വാല്യൂസും ടോട്ടൽ എട്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഈ ഓരോ വാല്യൂസും പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ഫോർ ലൂപ്പ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഫോർ ലൂപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ അത് സീറോ ടു എയ്റ്റ് ടു എന്ന് വരും അത് കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് സീറോ എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയ സീറോ നമ്മുടെ പി വൺ എന്ന പോർട്ടിലേക്ക് പോകും വൺ എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് ആയ പ്ലസ് വൺ പോർട്ടിലേക്ക് പോകും ടു എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർഡ് എലമെൻ്റ് ആയ മൈനസ് വൺ പോർട്ടിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ എല്ലാ നമ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും പോർട്ടിലേക്ക് പോകും ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചാർ മൈ നമ്പർ മൈ നമ്പർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് സൈനഡ് ചാർ ആയിട്ടാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ സൈനഡ് ചാർ എന്ന് പ്രത്യേകം എഴുതിയിട്ടില്ല കാരണം സൈനഡ് എന്നുള്ള പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അതായത് നമ്മൾ അൺസൈൻഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സൈന